தொடர்ந்து விரைவு செய்திகளை பார்க்கலாம் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் மரணம் தொடர்பான குறுக்கு விசாரணைக்கு ஆஜராக ஜே தீபா அவரது கணவர் மாதவன் உள்ளிட்டோருக்கு ஆறுமுகசாமி ஆணையம் சம்மன் அனுப்பியுள்ளது ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் ஜெயதீபா அவரது கணவர் மாதவன் டாக்டர் சரவணன் உள்ளிட்டோரிடம் ஏற்கனவே விசாரணை நிறைவடைந்த நிலையில் சசிகலா தரப்பில் குறுக்கு விசாரணை நடைபெறவுள்ளது இதற்காக வரும் நான்காம் தேதி ஆஜராக வேண்டும் என அவர்களுக்கு சம்மன் அனுப்பப்பட்டுள்ளது இதேபோல் அதிமுகவின் மனோஜ் பாண்டியன் மருத்துவர்கள் சத்யபாமா ராமச்சந்திரன் அர்ச்சனா ஆகியோர் வரும் ஐந்தாம் தேதியும் முன்னாள் ஆணையர் ஜார்ஜ் உள்ளிட்டோர் வரும் ஆறாம் தேதியும் ஆஜராக சம்மன் அனுப்பப்பட்டுள்ளது வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட கேரளாவிற்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் நிவாரண நிதி வழங்கப்பட்டது கேரள முதலமைச்சர் பினராயி விஜயனை நேரில் சந்தித்த அக்கட்சியின் தலைவர் தொல் திருமாவளவன் பதினைந்து லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலைகளை வழங்கினார் மேலும் கேரளாவிற்கு உணவு ஆடைகள் உள்ளிட்ட நிவாரணப் பொருட்களும் விரைவில் அனுப்பப்படும் என விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தெரிவித்துள்ளது புதுச்சேரி அருகே நல்ல வார்டு மீனவ கிராமத்தில் பிள்ளார் எனப்படும் நெருப்புக்குச்சி வெடித்ததில் ஆறாம் வகுப்பு மாணவனின் கண்கள் பாதிப்படைந்தது புதுநகர் பகுதியில் வசித்து வரும் முருகன் என்ற மீனவரின் மகன் நரேந்திரன் அப்பகுதியில் உள்ள அரசு பள்ளியில் ஆறாம் வகுப்பு படித்து வருகிறார் இந்நிலையில் நேற்று மாலை அப்பகுதியில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த சிறுவனின் கையில் நெருப்புக்குச்சி கிடைத்துள்ளது அதன் விபரீதத்தை அறியாத சிறுவன் விளையாட்டுப் பொருள் என நினைத்து பிள்ளாரை அழுத்தியுள்ளார் இதில் எதிர்பாராத விதமாக வேதிப் பொருட்கள் அடங்கிய நெருப்புக்குச்சி வெடித்துள்ளது இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்து தவளக்குப்பம் காவலர்கள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருச்சி மணப்பாறை அருகே தூக்கு போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட இளைஞர் ஒருவர் தற்கொலை செய்து கொள்ளும் முன்பு வெளியிட்டுள்ள வீடியோ வைரலாகி வருகிறது மணப்பாறையை அடுத்த ராசிப்பட்டியைச் சேர்ந்த மலையாண்டியின் மகன் ராமன் பதினெட்டு வயதான இந்த இளைஞர் தனது நண்பர்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு வீடியோ அனுப்பியிருந்தார் தான் தற்கொலை செய்து கொள்வதாகவும் தன்னுடைய தற்கொலைக்கு அதே ஊரைச் சேர்ந்த இரு குடும்பங்கள்தான் காரணம் என்றும் ராமனே பேசி அனுப்பியிருந்த வீடியோவை கண்டு அவரது நண்பர்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர் ராமன் எழுதி வைத்த கடிதத்தை கைப்பற்றியுள்ள காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சென்னை அருகே குட்கா பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கிடங்கிற்கு சிபிஐ அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனர் இதன் மூலம் குட்கா கிடங்கை தங்களது கட்டுப்பாட்டிற்குள் சிபிஐ அதிகாரிகள் கொண்டு வந்துள்ளனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் செங்குன்றத்தை அடுத்த சோத்துப்பாக்கத்தில் செயல்பட்டு வந்த குட்கா கிடங்கில் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு ஜூலை மாதத்தில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர் அதில் தடை செய்யப்பட்ட குட்கா பொருட்களை தயாரிப்பதற்காக அமைச்சர் மற்றும் காவல்துறை உயரதிகாரிகளுக்கு லஞ்சம் கொடுத்ததாக குறிப்புகள் எழுதி வைக்கப்பட்டிருந்த டைரி சிக்கியது இந்த வழக்கின் விசாரணையை தொடங்கிய சிபிஐ மாதவராவிடம் விசாரணை மேற்கொண்டனர் தொடர்ந்து குட்கா குடோனுக்கு சீல் வைத்து அதை தங்கள் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்தனர் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் வகுப்பறைக்குள்ளே மாணவர்களுக்கிடையே நடைபெற்ற சண்டையில் மாணவர் ஒருவர் கத்தியால் தாக்கப்படும் காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன உத்தரப்பிரதேசத்தில் கனவுச் என்ற இடத்தில் தனியார் பள்ளி ஒன்றில் ஒரே வகுப்பில் பயிலும் மாணவர்களுக்குள் மோதல் ஏற்பட்டது அப்போது கத்தியுடன் வந்திருந்த மாணவர் ஒருவர் சக மாணவரை தாக்கினார் இதனால் நிலை குலைந்து போன மாணவரின் முதுகில் காயம் ஏற்பட்டது பள்ளி முதல்வரிடம் அந்த மாணவர் தகவல் தெரிவித்ததை அடுத்து சக மாணவர்களை அழைத்து விசாரணை நடத்தப்பட்டது டாடா குழும தலைவர் ரத்தன் டாடா இன்று காலை திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசித்தார் திருப்பதியில் டாடா ட்ரஸ்ட் மற்றும் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் கூட்டு முயற்சியில் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா புற்றுநோய் மருத்துவமனை ஆராய்ச்சி மையம் அமைய உள்ளது இதற்கான பூமி பூஜை நடைபெறவுள்ள நிலையில் ரத்தன் டாடா திருப்பதி வந்தார் பூமி பூஜை நிகழ்ச்சியில் ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடுவும் பங்கேற்க உள்ளார் முன்னதாக ஏழுமலையானை தரிசித்த ரத்தன் டாடாவுக்கு திருப்பதி தேவஸ்தானம் சார்பில் தீர்த்த பிரசாதங்கள் நினைவு பரிசுகள் ஆகியவை வழங்கப்பட்டன